Четем от Шума в Бхагавита на първа песен, 18 глава, текст 18, това е началото и молитвите на Сарица Кунтия. Намасте порушам твадям, Масте порушам твадям, Ишварам пракрите парам, Ишварам пракрите парам, Алакшям сарва бутанам, Алакшям сарва бутанам, Анчар бахил аваситам, 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 Анчар 
Kuntyo vacha, Kuntyo vacha, Namasi Purusham Tvaryam, Namasi Purusham Tvaryam, Param Prakriti Param, Ishvaram Prakriti Param, Alakshyam Sarvabhutanam, Alakshyam Sarvabhutanam, Antar Bahi Ravastitam, Antar Bahi Ravastitam, Kuntyo vacha, Namasi Purusham Namaskaram <laughs> Padyam Namaste Purusham Padyam Ishwaram Prakriti Param Ishwaram Prakriti Param Alaksham Sarva Bhutanam Alaksham Sarva Bhutanam Antar Bahir Avastitam Antar Bahir Avastitam Kunti Vacha Namaste Purusham Padyam Ishvatam Prakriti Param Alaksham Sarva Bhutanam Antar Bahir Avasitam Kunti Yuvacha Kunti Yuvacha Shimati Kunti Kasa. Yes, Shimati Kunti Kasa. I'm trying. Namaste. Namaste. Let me bow down. Make a simple kumya. Purusham. Purusham. The Supreme Person. On the Covenant of the Lichers. Tva. Tva. You. T. Adhyam, Adhyam, the original, Krishna Chaud, Ishwaram, Ishwaram, the controller, Kuglitzilat, Prakriti, Prakriti, of the material cosmos, the material cosmos, Param, Param, beyond, Utvat, Alakshyam, Alakshyam, the invisible, Nividim, Sarva, Sarva, or Sitch Bhutanam, Bhutanam of the living beings, Najivita Sustesta, Antaha, Antaha, within, Vatre, Bahi, Bahi, without, Utvam, Avastitam, Sust Avastitam, existing, Sustestuana. Translation, Srimati Kunti said, O oh Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. Srimati Kunti says, O oh Krishna, отдавам ти смирените си почитания, защото ти си изначалната личност. И качествата на материалния свят не те докосват. Ти съществуваш вън и вътре във всичко и въпреки това оставаш невидим за всички. Шимати Кунти Деви добре знала, че Кришна е изначалната божествена личност, макар че играл ролята на нейни племенник. Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Една толкова просветена жена не би могла да допусне такава грешка, да даде почитание на племенника си. She addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos. Затова тя го нарекла изначалния Пуруша, който се намира отвъд материалния космос. Although all living entities are also transcendental, they are not Neither original nor infallible. Макар че живите същества също са трансцендентални, те не са нито изначални, нито непогрешими. The living entities are apt to falling down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. Живите същества са склонни да попадат в плена на материалната енергия, но това никога не се случва с Бога. 
In the Vedas, therefore, he is described as the chief among all living entities. Затова в Ведите е описан като главното от всички живи същества. Then again, he is addressed as Ishvara or the controller. Тук то отново е наречен Ишвара, повелителя. The living entities or the demigods like Chandra and Surya are also to some extent Ishvara, but none of them is the supreme Ishvara, the supreme controller. Живите същества или полубоговете, например Чандра и Сурия, до известна степен също са Ишвара, но нито един от тях не е върховен Ишвара, Вишия повелител. Той е Парамешвара, Страдуша. Той се намира както вътре във всичко, така и зън всичко. And everyone else. Макар че стоял пред Шимат и Кунти, като не е племенник, едновременно с това той се намира вътре у нея и от всички останали. In Bhagavad Gita 15.15, the Lord says, I am situated in everyone's heart, and only due to me one remembers, forgets, and is cognizant, etc. Бага да 15-15 Бог казва, аз съм във всяко сърце и само благодарение на мен. Човек помни, забравя, знае и прочи. Целта на всички веди е да бъда познат аз, защото аз съм съставителят на веди и учителят на веданта. Бринкунти affirms that the Lord, although both within and without all living beings, is still invisible. Сърце Кунти потвърждава, че макар Бог да се намира във всички живи същества и звън тях, той остава невидим. The Lord is, so to speak, a puzzle for a common man. Може да се каже, че Богът е една загадка за обикновения човек. Бринкунти experienced personally that Lord Krishna was present before her. Yet he entered within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of Ashwatthama's Brahmastra. Сърица Кунти сама видяла, че Бог Кришна стои пред нея, но в същото време вязал и в отробата на Уттара, за да спаси плода и от Брамастрата на Ашватхама. Кунти herself was puzzled about whether Sri Krishna is all per se, pervasive or localized. Самата Кунти не можела да промее дали Шри Кришна в Супруни пъщ, или се намира на едно място. In fact, he is both, but he reserves the right of not being exposed to persons who are not surrounded. Всъщност, той е и двете, но се запазва правото да не се разкрива на тези, които не са отдадени от души. This check-in curtain is called the Maya energy of the Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious souls. Завесата, която огражда върховния Бог е енергията Майя. Тя контролира ограниченото зрение на непокорните души. Това се обяснява по-надолу. Майя, джанам и кач джанам, агя докша и джанам, агя джанам, на лакша и асия юра дриша, на то на тя да рода па. Being beyond the range of limited sense perception, You are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player was not recognized. Здравейте, текст. Ти си отвъд ограничение обсек на сетивното възприятие. Ти си неизменната безупречна сила, скрита от завесата на заблуждаващата енергия. Ти си невидим за глупаците, както е неузнаваем актьорът, костумиран за представление. Бага на Гита Бог Ши Кришна каза, че неинтелигентните хора погрешно да го мислят за обикновен човек, както всички останали и затова му се присмира. The same is confirmed herein by Queen Kunti. Тук Сенца Кунти потвърждава това. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Неинтелигентни са тези хора, които възстават срещу властта на Бога. Such persons are known as Asuras. Те се наричат Асури. The Asuras cannot recognize the Lord's authority. Асурите не могат да приемат властта на Бога. 
when the Lord himself appears amongst us as Rama, the Simha, Radha, or in his original or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. Когато Бог сам се появява сред хората като Рама, Нарисингра, Бараха и в изначалната си форма на Кришна, той извършва много необикновени дела, които не са по силите на човека. As we shall find out in the 10th canto of this great literature, Lord Shri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of lying on the lap of his mother. Както ще открием на деседа песен от това велико произведение, Бог Ши Кришна започнал да проявява свърх човешките си дейности още от времето, когато лежал с кута на майка си. He killed the Putana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. Той убил вещицата Путана, макар че тя била намазала градите си с отрова, за да го погуби. The Lord sucked her breast like a natural baby and he sucked out her very life also. Бог се почнал да се учи от дете, като обикновено дете, но смукал живота е. Similarly, he lifted the Gora downhill just as a boy picks up a fox umbrella. Just a mushroom. После той повдигна хълма Говардана, както момче вдига детско четвърче. And he stood several days continuously just to give protection to the residents of the town. И стоя така в продължение на няколко дена, за да предпази жителите на Бриндава. Това са някои от свръхчовешките дейности на Бога, описани в авторитетните ведически писания, пораните и тихаси, историческите ведописи и упанишавите. Той оставил прекрасни наставления под формата на Багавад Гита. Той е показал удивителни качества, доблестен бой, глава на семейство, учител и си да отречен мъдрец. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Той е прият за върховната божествена личност от такива авторитетни личности като Яса, Девала, Асита, Нарада, Мадла, Шанкара, Рамануджа, Шри Чайтани Махапрабху, Джива Госвами, Вишвана Чакраварти, Бхакти Сиданта Сарасвати and all other authorities on the land. Като Виаса, Девала, Сита, Нарада, Мадла, и така пара се да се разслаб и всички останали в тази колегица. Сме това провозгласил това на много места в автентичните писания. Но има една група хора с демонично настроено, които не желаят да признаят Бога за върховната абсолютна истина. Това се дължи участие на ограничените им познания и участие на опросто им следствие от различни греховни действия в миналото и настоящето. Such persons could not recognize Lord Shri Krishna even when he was present before him. Тези хора не могат да разпознаят Бог Шри Кришна, дори когато се намира пред тях. Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the supreme law. Друго препятствие е, че уния, които се доверяват преди всичко на несъвършените си тела, не могат да осъзнаят, че Той е върховният Бог. Тези личности приличат на съвременните учени. Те искат да узнаят всичко с помощта на експерименталното знание. Но върховната личност не може да бъде узната чрез несъвършеното експериментално знание. 
То Бог е описан като адхок шуджа, което означава, че се намира отвъд възможности на експерименталното знание. All our senses are imperfect. Всички нашите сетива сте несъвършени. We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. Ние винаги искаме да видим всичко сами, но трябва да признаем, че можем да наблюдаваме нещата само при наличието на определени материални условия, които не са под наш контрол. The Lord is beyond the observation of sense perception. Бог се намира отвъд пределите на сетивното възприятие. When Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the women class who are less intelligent. Серица Кунти признава този недостатък на обословените души, особено на жените, които не притежават силно развита интелигентност. За хората с пълниска интелигентност трябва да има храмове, джими или църкви, за да могат те да признаят властта на Бога и в тези святи места да се духат за Него от знаещите хора. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential and only foolish men decry the establishment of such places of worship which are required to rise, to raise the standard of spiritual attributes for the master people. За неинтелигентните това начало на духовния живот е от голямо значение и само глупаците отричат необходимостта от такива места за облужание, които издигат до духовното равнище на обикновените хора. За неинтелигентните хора да се покланят пред властта на Бога в храмовете, жените и църквите е също толкова благотворно, колкото и за напредналите предани да медицират върху него чрез активно служение. Of course, it is bewildering, O oh soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth though you are the vital force of the unborn and the unborn. You yourself descend among elements, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. И това е текст трет, три последният, който четем, превод о душа на Вселената. Ти действаш, макар че си безде. Ти се раждаш, макар че си самата жизнена сила и си неродена. Това може да обърка всеки. Ти самият се появяваш сред животните, хората, мъдреците и водните обитатели. Наистина това е много объркващо. The transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also apparently contradictory. Трансценденталните забавления на Бога не само объркват хората, но и на пръв поглед са противоречиви. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. Иначе казвам, те са неразбираеми за ограничените умствени способности на хората. The Lord is the all-prevailing super-soul of all existence and yet He appears in the form of a war amongst the animals in the form of a human being as Rama, Krishna, etc., in the form of a rishi like Narayan, and in the form of an aquatic like a fish. Бог е свърл душата, като господство на цялото битие, но въпреки това, той се появява като глиган сред животните, под формата на човешко същество, като Рама, Кришна и проще, под формата на риши, като Narayan, и като риба сред водните обитатели. And yet it is said that he is unborn and he has nothing to do. И при все това се казва, че той е неродене и не е длъжен да прави нищо. In the Shruti Mantra it is said that the Supreme Brahman has nothing to do. В Shruti Mantra it is said that the Shruti Mantra it is said that the Shruti Mantra it is said that no one is equal to or greater than him. Никой не е равен на него, нито някой може да го превъзходи. 
He has manifold energies and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength and activity. Той притежава многообразни енергии и всичко се извършва по съвършен начин от естествено действащата му сила знания и дейности. All these statements prove without any question that the Lord's activities, forms and deeds are all inconceivable to our limited thinking power and because he is inconceivably powerful everything is possible in him. Това не съмнено доказва, че действията, формите и делата на Бога са непроницаеми за ограничените ни мозъци, тъй като Той е неимоверно могъщ, за Него няма нищо невъзможно. Therefore, no one can calculate Him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. Затова никой не може да го разбере напълно. Всичките Му действия объркват обикновените хора. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. То не може да бъде постигнат с помощта на ведическото знание, но чистите предани го разбират с лекота, защото имат с него много близки отношения. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. Is eternally the Supreme Lord in all circumstances. Затова преданите знаят, че макар да се появява сред животните, то не е нито животно, нито човек, риши или риба. Той винаги остава навсякъде, той винаги навсякъде се остава върху Бог. Интересно. Hmm. So, um, Шуя Джива Госвами се, unless one accepts the inconceivable Шуваджива го сами обяснява, че не може да има право на представа за Бога, докато човек не, представ... не приеме неговите невообразими енергии си. Но дори тогава, каквото и той да направи, или както и да се появи, е объркващо. Why is that? Because yes, our way of thinking, our way of possibilities of perceiving И защо е това така? Защото нашият начин на възприятие и на мислене е много ограничен. We are living in a three-dimensional reality. You may have three-dimensional reality. And Krishna is, does, doesn't fit, let's say, into three-dimensional reality. И Кришна не е ограничен от тази триизмерна реалност. И, както се казва в началото, както чухме в началото, това е прекрити парам отвъд материалната природа. Той е вътре всичко, извън всичко и въпреки това не видим. Ти знаеш това. But still she says I'm bewildered. И добре, че това каза объркана се. But as Prabhupada points out, she was not so bewildered that she was thinking of this, this is my nephew. So she offered obeisances not to her nephew, but to the Purusha Param, to the Supreme um, Lord. Но тя не била толкова объркана, каза Прабхупад, че да сгреши Кришна за свой, да го приема за свой племенник. По-скоро тя знала, че той е върховния Бог и затова му дава почитание. Но обикновено хората, когато чуят за Бог и особено ако описанието е, че той е личност, не могат да го приемат. Защо се доктрин с Майя? Като Майя вагите, защо ги наричаме? Защото тяхната доктрина е Майя. Всичко е иллюзия. Бог, шестотата всички са иллюзии. Приемното служба е иллюзия. 
everything that has any form or activity is Maya. It doesn't really exist. Всичко е браман и света джага, което има форми и така нататък е иллюзия на същество. So they think when Krishna appears, те си мислят, когато се появява Кришна и те го приемат, ние нямаме проблем с това. Временно проявление на Браман, което е Майя. Дори могат да обожават Кришна, но само като средство да достигнат крайната цел. Дори могат да протерят свято име с тази цел. Могат в храма да се покланят. Но не вярват, че това е върховния. Това е някакво време на управление. И те казват, това е като едно от всички други проявления, като Шива, Хануман и така нататък. И може да повтарям всякакви мантри и те ще ни отведат до това крайно мисло значение. So, um, but as we understand here, но, както разбираме, тук Кришна е отвъд триизмерената реалност. Дори когато идва в тази да измерена реалност, както то обяснява Вагава Гита, идва с началото си духовно тяло, което е отвъд материя. Той е винаги трансцендентал. И както правопад обяснява в пояснението, живите са сега същата трансцендентални, бидейки частици от Бога, но те не са безпогрешни, имат склонността да попадат под влиянието на Майя. И в момента, в който душата е покрита и е в това триизмерно пространство, всичко отвъд това за нея е невъобразимо. Как може да си въобразиш нещо отвъд възприятието и способност? Нещо без начало и край. Това вече е трудно. Всичко си има начало. Един от философските проблеми. Какъв е източникът? Какво е източникът? Когато кажем, това е източникът, винаги идва въпроса, какъв е неговият източник. Това е проблемът на безкрайната регресия. Окей, so who is the father of Krishna? Well, there is some Vasudev somewhere. Както ако тръгнем да се връщаме, аз имам баща, баща ми има своя баща и така, 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 така. Накрая стигаме до Кришна, който казва в гита, аз съм изначалния баща. И въпросът е, ако е неговия баща, не има някой, който е Васудев. Да, но тази Кути казва, че ти си You appear to take birth, although you are unborn. 
И тя как? Когато те ви казват, ти изглежда се появяваш, че се раждаш, но макар да си не родя. Това Как е възможно това? So therefore we call that transcendental pastimes. И затова ние наричаме това трансцендентални забавления. And as Prophet says, first thing he says in that prayer, the transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also a family contribution. И затова е пропака. Първото изречение, трансценденталните задейности на Бога са не само объркващи, но привидно противоречиви. According to three-dimensional thinking, it doesn't make sense. И според измерното мислене, това не може да няма, няма в него логика. Нещо, което е едновременно и вътре и вън. And then, maybe even without, still и дори да е отвън, е пак невидим. So и те, които не искат да приемат, разбира се, казват, о, това е начин да се измъкнете, като кажете трансцендентално, невидимо и така нататък. И това приключва аргумента с Обикновено ние трябва да можем да измерим всичко, да го възприемем и да го осъзнаем, разберем. Това е цялата иллюзия на науката. Като то си чек с бъдеща дата, сега не го знаем, в бъдеще ще знаем. Човек може да разбира се, покаже, о, ние сме направили такъв огромен прогрес до сега. И това е в експоненциална степен. Както виждате, това не е много малки стъпки да напредваме, ами се отвоява постоянно и много скоро ще знаем всичко. Но това е като да измерваме големината на... да сравним големината на Вселената с големината дори на последната и обвивка. Защото всеки слой е 10 пъти по-дебел от предишния. И това е експоненциално. Нека да приемем, че Вселената е 1 мм. Първият е 10 пъти повече, 10 мм. 1 см. Следващия е по 10. 10 10 см може да разбираме. Третия по 10, което е 1 метър. Следващия е 110. 100 по 10 км. 10 км. 10 км. 10 км. 100 км. 100 км. 100 км. 100 км. 1 милион. Не, не. 100 000. О, 100 000. Не, не. 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 100 000. Доста ни върхи. 
И това е в материалния свят. It's one of unlimited universes which come out of a body of a part of, of a part of a part of Krishna. И това е само една вселена, която идва от частица от тялото на инкарнация на инкарнацията на Кришна. So, and then Krishna appears as the son of Vasudev Devaki Yathoda and Nanda and plays on the lap and sucks out the life of which и Кришна се появява като се на вас да е и Нанда и Ешода и си играе на градите на, на вещица и изпива, изпива жизнята. Извежда, Извежда кравите, отива до брега на ему, на свири на флейта, играе като малко момче. И това се предполага да е изначално източник на всичко. Ridiculous, right? <laughs> 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 no, <laughs> That's as yes, what we pointed out. is crazy. Of course, some of these uh, so-called Philosophical thinkers of nowadays, they will go beyond three dimensions. Разбира се, някои от съвременните философски мислители ще отидат отвъд тризмерното пространство. They even, when they think about quantum, quantum mechanics and the, um, Einstein's relativity theory, they are incompatible. They are inconceivable. It's not possible, according to our present thinking. Дори според да съвременното ни настоящо мислене не може да имаме едновременно противоречиви си с взаимно и настоящия ни квантовата физика. So once you get into that kind of you know, world, you realize how everybody is completely different. И когато влезе малко в този свят, разбирам, че всички са напълно объркани. Сега това измислят всякакви нови теории, като тази теорията на нишковидната теория, няма да ви Но може да проверите с чачи или Google някакво обяснение. Всички размишляват тази Всички се опитват да разберат нещо за света, но How the universe came about, what it is, and where it is going, and what's the thing you know, expanding, not expanding, are there parallel ones? What's what's going on? Тези теории се опитват да обяснят, да са Вселената, происхода, дали се разширява или не, дали се една паралелно, има ли много и така нататък. Има мултивселена. Това е добра идея, е истина. Дори идеята за големия взрив е подобна на как Вселената израства от порите на Махабит и се разширява. Но източникът не са просто летящи газове. Или невообразимото се средоточи на всичко в една точка, която е експлодирала. Всичко е било разбира се в една точка. Не експлодирала, просто се е разширило. За мозъка ни е отвъд капацитета му да разбере дори материалните феномени. So therefore, Queen Kunti, she says, yes, seeing all this, it's, it's you will be done, madam. Из това и целица Кунти казва, виждайки всичко това, свързано с Кришна, това е упъркващо. So therefore, the source, as we know, is to hear 
from authoritative uh, sources about the real nature of the world and of the world beyond. And that's ultimately coming from Krishna himself. Enlightens Brahma and then knowledge from Stalin. И това знание, разбира се, идва изначално от Кришна, който просветява Брама и оттам идва до нас. Другият начин е, но обратният е невъзможен. Знаем го това от опит. Искаме да знаем всичко с експериментално знание. Но чрез такова знание не може да разберем дори материалния си. Защото, да, няма край. Като, например, с микроскопите, хиляда, десет хиляди, сто хиляди, този, който е ядрен и виждаме нещо, но след това, какво следва? Очевидно нещо има, но не знае. Ако орман нещо пенсиалзен тази, е като една друга опенсиал. И когато увеличиш нещо, дори само 10 хиляди пъти се отваря друг свят. И това е просто материя. Затова трябва да признаем нашето ограничение. И затова и се казва, видеше дура да бъде. Дори чрез видическо знание единствено човек не може да разбере Бога. А защо е възможно за предене Адурлабам Атма Бактал? Защото Богът се разкрива. Това е единствения начин. We have this other word, Indriyas, the senses which include the mind, they don't have access to the, you know, Krishna, Yohana, Pali, anything in relation to Krishna. Всичко, което е свързано с Кришна, като влегането и неформа и така нататък, не може да бъде достъпено чрез сетивата. And then what's the solution? Сега му пържива, да? Своем и на спуратя, да? By surrendering service, is only with the tongue, then the Lord какво е решението? Използването на същите си тива, като се започне с езика, да бъдат анажирани в стилбина на Бога и то се разкрива в сърцето. И затова умствените ни възможности не са достатъчни да разберем истината за проявяването на Кришна. Но ако слушаме от предини като Кунти, може да придобием някаква представа. И тя казва, че е объркваща. Има ли въпроси? Коментари? There's a lot more, of course. It's unlimited. There's a lot more to keep on this kind. Yeah. 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 She was saying by listening to the purpose, I was thinking what kind of sins should have done uh, the Maya values <laughs> to be so confused. Well, 
I don't know. <laughs> <laughs> but uh, yeah, of course. Um, Therefore, yeah, one has to receive the mercy of a devotee to understand. It's very difficult. Человек трябва да получи милостта на правилно, да че много трудно. Three Mayavadis and materialists are the same, basically they have the same conclusion. Да, заключението и на Mayavadis и на материалист е едно. I mean, the materialist means there's nothing beyond matter. За материалиста няма нищо отвъд материя. That's all that exists. Всичко това, което съществува. There's nothing spiritual anywhere. It's all imagination. Няма нищо духовно. Всичко това са въображение. Which of course includes that there's no soul. Което означава, че няма и душа. So these three, Mayavadis, Buddhists and materialists are basically the same. Така че Mayavadis, Buddhists и материалистите са с едно и също заключение. Like the, when the Mayavadis say, You know, this Brahma Satyam Vairam Mitya, um, that only Brahman is truth and the, and the world is illusion, and therefore Krishna doesn't exist. Когато тя казва, че света е иллюзия, само Брахман има, и това означава на практика, че Кришна не се съществува. And the origin of everything is Brahma. И източка на всичко е Брахма. So, The materialist, he will not accept the existence of Brahman. He, he will say, Jagan Satya, Brahman Vitya. <laughs> the only truth is matter. Everything else is illusion. So, which is basically the same thing. Mayavadis <laughs> will say, Brahman is eternal. Или Браман, или материята, или има върховна личност. Логика не should be a person. There must be intelligence, otherwise both others are... That's the idea. It's material and even so-called persons or intelligence, whatever you may call it, it just is in a different state. Of development of matter. So the whole other subject like that why is not neither logical nor yeah, not really not. The idea of complex the question of complexity and от нещо много просто възниква нещо много сложно. Другата е, освен ако ни приемеш, че има някъде някаква информация за това, което в последствие е резултата комплексната форма. Които си плуват се събират. Първото е едноклетъчната бактерия. Първо две клетки. Ние имаме няколко трилиона клетки. Ние сме много сложни. 
Kuro But it's inconceivable. This way or that way, whatever way you look at it, it's inconceivable. Can choose, you know, what is what is more. Like, well, the point is, my allies and materialists, they prefer their philosophy because they are not responsible to anybody. Mm-hmm. You don't have to bow down to anybody, and you don't have to give accounts. Как ти да го погледнем се не го образи. Но и май варите и а материалистите, разбира се, те приемат, че няма личност върховна, която да е източника, защото е по-удобно. Не си отговорен към никого, единствено към себе си и не трябва да се покладиш на никого. Аз съм върховния авторитет. За живота си, за всичко. Мога да правя всичко в живота си. Аз съм върховния Superman That may happen from one second to the next. When they call it a stroke. Ако <laughs> Right.